，做报看了吗？做报。周高朗西南大街，南诏已无边患，他的人马要班师回朝了。他他他生了。周高朗和他的幽州军多活一日，对陛下的威胁就多一日。这话，臣早已与陛下说过。可是，楚伯伯从小看着朕长大，与朕亲人无异。小时候，是他带朕骑马，教朕打猎。你总说他会将朕皇位，可是南诏这样难打的仗，他都替朕打下来了。朕看他，好像对朕。并无不忠之举，青玉。慢说不是血亲，即便是血亲又如何？自古以来，天家争夺皇位，即便是父子兄弟也一样相残。况且，陛下，难道忘了先皇遗命的事？你下去了，让朕下去。陛下，姿势体大，绝不可心存侥幸，还需早做打算，不得拖延。太傅是在教朕做事，臣只是在替陛下分忧。你到底让朕做什么打算？你让我假冒父皇的遗命，调动他们去南诏送死，我听了你的，可他们并没有死在南诏，如今他们得胜还朝了。我还能怎么拦着？陛下或许不可以，但天意可以。什么意思？周高朗班师回朝，黑河谷是必经之地，此谷地势玄妙，峡谷之上有一沉积百年的雍水湖。你是说，若是周高朗和他的大军行军至此？恰好碰上雍寿湖决堤，那陛下在这玉座之上，便可高枕无忧，永绝后患。你是让朕下令杀害三军？你传出去怎么办？让人知晓怎么办？将来史书上，朕就是天下第一号的昏君。将来朕死后。如何去全下见父皇？陛下，成大事者不拘小节。够了，住口！罗太傅，你是太傅，但我已经不是太子了。或许什么都听你的。出去！朕叫你出去！你怎么看？倘若，倘若周高朗真的挫败南诏，得胜还朝了，到时候，朕该怎么办？到时候，当恭喜陛下，又见不世之功。周高朗是陛下的臣子，也是陛下知人善任，让他去打南诏，为大夏开疆拓土。只是明面上的功绩，归了先皇罢了。爱妃所言，甚有道理。陛下登基不过区区数月，大夏风调雨顺，国泰民安。如今，又平了西南边患，收复失土，足见。陛下是神明威武，当真是古今一代圣主。可是，倘
和周伯伯，小爷是终于知道了，讨伐南诏，并非父王遗诏，这对朕终究是个危险，知道吗？朕不想对从小看着朕长大的叔伯动手，更不想伤害那么多人命，但朕又怕。爱妃，朕好生难做